En la hora de la verdad, llega el editorial de Fernando Londoño. Historia, queridos amigos, que el general José María Córdoba, en la cumbre de su gloria, el más joven de los generales de Colombia, el más aplaudido, el más valiente, el más triunfador. Cuenten que se estaba mirando frente al espejo con todos sus arreos de gran militar, de gran general, y que se preguntó en voz alta, Córdoba, ¿qué te falta? Y que un sirviente que le estaba arreglando los zapatos le contestó, juicio, mi general. Bueno, esto viene a propósito de que algo parecido pudo preguntarse en su momento Hunter Biden. ¿Qué? le faltaba, hijo de una gran familia, riquísimo, educado en las mejores universidades, bien parecido, la vida se había cansado de darle cosas a Hunter Biden, no le faltaba sino juicio. Y por desgracia se encontró en algún momento con el que lo incitó y lo llevó por el camino trágico de la drogadicción. La gente no sabe cuando no ha caído en ese abismo, cuando sus hijos no han sido drogadictos, cuando no ha tenido esa tragedia cercana, lo que significa la drogadicción, la destrucción completa del ser humano, de su capacidad de entender y de querer, de su voluntad de lucha de su condición de ser humano serio y responsable. La droga acaba con todo. Hunter Biden lo tenía todo y termina ahora declarado culpable de tres delitos. ¿A qué cárcel lo llevan? No importa. ¿Cuántos años le determinará el juez que es la pena que debe cumplir? No importa. Es un delincuente culpable de la comisión de tres delitos distintos y reo por un delito, por un crimen que al país entero le repugna. Esa es la situación. ¿Destruyó esa familia? El presidente Biden dirá lo que le parezca decir. Su esposa dirá lo que quiera. Pero el dolor de esa familia es un dolor Insondable. Ese es el efecto de la droga. Eso es la cocaína. Hunter Biden lo tenía todo. Lo desperdició todo. Lo botó todo al cesto de la basura. Dicen que su hermano era mucho más inteligente de él que él y hubiera podido ser el presidente de los Estados Unidos. Pero Hunter Biden... No es un hombre torpe, no es un hombre inepto, solamente que es un drogadicto. Y un drogadicto pierde el sentido de la realidad, su capacidad de entender y de querer. Un drogadicto es un despojo humano. Colombianos, hagámonos cargo de esta realidad. Pensemos que un Hunter Biden puede ser su hijo o puede ser su nieto o su sobrino, o su amigo, el que lo tuvo todo y lo desperdició todo, y terminó en la calle, vuelto pedazos, pidiendo quién le preste plata para comprar un mercado, quién se apiade de él, y no hay compasión, no hay piedad con el drogadicto. Hay, existen, Legiones de bandidos que quieren a los jóvenes para drogarlos, para meterlos por ese camino infernal que conduce precisamente al infierno en vida. Hunter Biden tiene que ser el ejemplo. Hunter Biden, alguien que lo tuvo más, en, que tuvo más en la vida, lo pueden imaginar ustedes, como el general Córdoba en su momento. ¿Qué te falta? Juicio, mi general, le contestó su servidor. Juicio, Hunter, si lo hubiera tenido, usted sería ahora 
en lo que puede serlo un hombre sobre la tierra feliz, productivo, eh, positivo para su familia, para su sociedad, para su gente. Hoy es un pobre delincuente, es un infeliz criminal, no es nada, es menos que nada. Eso lo hace la cocaína, convertir un hombre poderoso y maravilloso en un ser humano despreciable. Por Dios, entendámoslo. Cualquier esfuerzo que se haga para proteger a los niños, para proteger a los jóvenes, para mostrarle a la gente a dónde lleva el camino de la cocaína, es un esfuerzo pequeño con respecto a los valores que están en juego, con respecto a las posibilidades de destrucción del ser humano, pero de salvación de esa persona si las cosas se hacen como se deben hacer. Entendamos que todavía es tiempo. Hunter Biden dice que se recuperó y que ya no es drogadicto. Alguien dirá, demasiado tarde. Nosotros lo decimos también. Aunque hay que agregar que nunca es demasiado tarde. Mejor lo pudo hacer algún día. Pero ya lo destruyó todo. Y ya creó una situación que se verá qué efecto tenga en las urnas en los Estados Unidos, pero ese es asunto menor. Más importante que eso, la tragedia que padece esa familia, la tragedia que padecen los allegados al presidente Biden, que ven cómo se destruye una imagen, cómo se vuelve pedazos la noción que, lo tiene, que tiene la gente de una familia distinguida, seria, y productiva. Una familia donde hay un criminal, no un drogadicto, un criminal. Y un drogadicto es un criminal en potencia todos los días, a toda hora. Por un poco de cocaína la gente hace cualquier cosa. El ejemplo de Hunter Biden está a la vista. Por Dios, por Dios. Hagamos todo el esfuerzo, levantemos todas las voces, no dejemos ninguna tecla por tocar en el armonio de la vida para impedir que los niños caigan en la drogadicción. Un niño que cae en la drogadicción será un joven perdido y una persona mayor completamente destruida. Por Dios, entendámoslo y que sirva esto como ejemplo, independientemente de cualquier consideración política que no nos corresponde hacerla. Eso es en los Estados Unidos. Allá verá el elector americano qué hace y cómo reacciona. Tal vez con compasión, tal vez como quieran reaccionar. Ese es otro problema. Lo cierto es que esa es una familia destruida en el fondo del corazón de todos sus miembros por este hecho atroz. Hunter Biden lo tuvo todo y por la cocaína terminó siendo un delincuente. No lo olvidemos jamás. www.lahoradelaverdad.com.co Escuche 